ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റർ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ സിറ്റിയിലേക്കാണ് ഒരു യാത്ര പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളെ കണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സർവീസ് ഇവർ ബസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പറയാണ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ കാഴ്ചകളോട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബസ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് നാട്ടിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വന്ന് എവരി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് ബസ് കിട്ടും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ബസ് നിർത്തും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മാനുവലി എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷന് അത് എല്ലാവർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് സമയത്താണ് ബസ് വരുന്നത് ഏത് ബസ്സിൻ്റെ നമ്പറാണ് എത്ര മണിക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകാം അത് ഓരോ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലും ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണെങ്കിലും കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലും ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട് അതിനകത്തിൽ ഓരോ ബസ്സിൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എത്ര സമയത്താണ് അപ്പം എത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരും എന്നെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിത് കൊടുക്കുക ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിൽ പോലും ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ട് കാരണം റോഡ് സൈഡാണ് വണ്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ നോയ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിൽ വന്ന് ഇതാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് ബസ് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും വന്നിരിക്കാനായിട്ട് സീറ്റൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ബസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് ബസ്സുണ്ട് അത് സാധാരണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീക്ക് ഡേയ്സിലാണെങ്കിൽ എവരി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഓരോ നമ്പറിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് ാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ എടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതിന് പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് ഒരു പൗണ്ട് കുറവാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് പോണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് പോട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് പോകാം ബാ ഒരാൾ കൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് കയറും ഇതെല്ലാം 
നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറുകളാണ് നാട്ടിലെ വണ്ടിക്കും ഇവിടെയും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ് അവിടെ ഈ പെൻഷനേഴ്സിന് പിന്നെ വേറൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ ആയ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് കാരണം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബസ്സിൽ ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പിള്ളേർക്കും ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഡ്രൈവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാതെ ബെല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തില്ല ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ പിന്നെ അവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് വീൽ ചെയർ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വീൽ ചെയർ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഈ പുഷ് ചെയർ വീൽ ചെയർ എല്ലാം തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകം സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസേബിൾ ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് കയറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത് കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് തെള്ളോ തിരക്കോ ഒന്നുമില്ല അവർ വളരെ പേഷ്യൻസിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് ക്യൂവിലാണ് ബസ്സിനകത്തോട്ട് കയറുന്നത് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടക്ടറോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ബസ്സിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടക്ടർ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒറ്റ സ്റ്റാഫേ ഉള്ളൂ ഈ ബസ്സിനകത്ത് ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ക്യൂവിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കമ്പികളും അതിലെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണുണ്ട് അപ്പം ആർക്ക് പാസഞ്ചറിന് വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമേ അത് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അവർ ഇറക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിയർലി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആരോ ഒരാൾ ബസ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് ബെല്ലടിച്ചു അവിടെ സ്റ്റോപ്പിങ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ അത് നിർത്തും നമ്മളങ്ങനെ സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൂസ്റ്റർ സിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം സിറ്റി ബസ് സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ ബസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടല്ലേ നിരവധിയായിട്ട് കുറേ ബസ്സുകൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഈ ബസ് സ്റ്റേഷന് അവിടേക്ക് നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് താങ്ക് യു നമ്മൾ വന്ന ബസ്സിൽ അടുത്തതായിട്ട് അത് പോവുകയാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പർ മാറ്റി അത് തേർട്ടി ടു ആക്കി അപ്പോൾ അടുത്ത സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്ററിലേക്കാണ് വന്നത് ബൂസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്ററിലെ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററുകൾ മുഴുവനും
ദീപു ദീപുവിന് നമ്മുടെ ഈ ബസ്സേല് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എന്താണ് തോന്നിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബസ് യാത്രയും ഈ ബസ് യാത്രയും തമ്മിൽ എന്തായിട്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം തോന്നിയെന്ന് പറയാം ചേട്ടാ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ബസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് ഓട്ടവും ബഹളവും ഒക്കെയാണ് പോയി സീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അതെ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സീറ്റുണ്ട് ഇരുത്തി ഇവിടെ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ അതുപോലെ അത്രമാത്രം തിരക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു ബസ്സിലും കണ്ടിട്ടില്ല ആൾക്കാർ പൊതുവെ വളരെ കുറവാണ് ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നല്ല ക്യൂവിലൊക്കെ അല്ലേ അതെ ക്യൂവിൽ വളരെ ക്യൂ എല്ലാവരും അവരോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ അവിടെ കണ്ടക്ടർ ടിക്കറ്റ് തരാനൊന്നും കണ്ടക്ടർ ബെല്ലടിക്കാൻ കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് ഡ്രൈവർ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് തരുന്നു നമ്മുടെ ഇരുന്ന് ഡ്രൈവർ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കുള്ളൂ നീറ്റ്നെസ് ബസ്സിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര നല്ല നീറ്റ് അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ അവിടെ നമ്മുടെയൊക്കെ നല്ല കിട്ടിയെന്ന് മാതിരി ഇറങ്ങാൻ നേരം നമ്മളിങ്ങനെ വിളിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഓരോ സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബോട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കാമായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാം അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ബസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ